കണ്ണൂർ വിഷൻ നേർരേഖയിലേക്ക് പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഈ എപ്പിസോഡിൽ നേർരേഖ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വയോജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവരുടെ സംരക്ഷണം അവകാശം നമുക്കറിയാം ബാല്യം യുവത്വം വാർദ്ധക്യം ഈ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് മനുഷ്യൻ കടന്നു പോകുന്നത് ബാല്യത്തിൽ നമ്മളെ താലൂലിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും ലാളിക്കാനും എടുത്തു നടക്കാനൊക്കെ ഒത്തിരി ആളുകളാണ് യുവത്വത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വയം നമ്മളെ താലൂലിക്കും അതുകൂടാതെ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സംരക്ഷണ വിലയൊക്കെ കുടുംബവും നമ്മളൊപ്പമുണ്ട് ഭാര്യ മക്കളൊക്കെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്ത് ലോക ജനസംഖ്യയിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് പത്ത് ശതമാനത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഈ വയോജനങ്ങളുടെ ഒരു ഘടന അത് രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനം വരെ ആയി മാറും എന്നതാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുർദൈർഘ്യമുള്ളത് പഴയ കാലത്ത് വയോജനങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നാട്ടിലൊരു പ്രൗഢിയായിരുന്നു ഒരു വീടിൻ്റെ വരാന്തയിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം തോളത്തൊരു തുണിയെല്ലാം ഇട്ട് രാജകീയമായി ഇരിക്കുന്ന വയോജനങ്ങളെയാണ് നാം കണ്ടിരുന്നത് അവരെ ഏറെ ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും അവർ അവരുടെ മുന്നിൽ സ്നേഹത്തോടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ കണ്ടിരുന്നു നമ്മൾ ഭയങ്കര പ്രൗഢിയായിരുന്നു ഒരു ആഢ്യത്വമായിരുന്നു വയോജനങ്ങൾ വീട്ടിൽ കാലം മാറി ഇപ്പോൾ പഴയ ഒരു രാജകീയതയൊക്കെ പോയി ചെങ്കോലും കിരിയോടും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു രാജാവിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് വയോജനങ്ങൾ എത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നാം കാണുന്നത് അവരെ പലപ്പോഴും സമൂഹം കാണുന്ന ഒരു രീതി തന്നെ മാറുന്നു കുട്ടികൾ പോലും കുടുംബത്തിൽ പോലും വയോജനങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്തുന്ന കാഴ്ച നാം കാണാറുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഇവരുടെ ഇപ്പം അവസ്ഥ വയോജനങ്ങളെ പട്ടിക്കൂട്ടിലേക്ക് വരെ ആളുകൾ എത്തിക്കും ഗുരുവായൂർ നടയിൽ കൊണ്ടുപോയി തള്ളി തിരിച്ചു പോരുന്ന രക്ഷിതാക്കളെയും നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കുടകിലേക്ക് ചുരം കയറുമ്പോൾ ആ ചുരത്തിൽ ആരുമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വയോജനങ്ങളെ മെല്ലെ ഇറക്കി വിട്ട് തടി തപ്പുന്ന കുടകിലൊക്കെ പലപ്പോഴും അത്തരം കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിലാണ് വയോജനങ്ങൾ ഇന്ന് നേരിടുന്ന ഒരു സ്ഥിതി എന്നാൽ സുരക്ഷിതരായി കഴിയുന്ന വയോ വയോ വയോജനങ്ങളുണ്ട് നല്ല വളരെ സൗകര്യത്തോടെ എന്നാൽ ഭൂരിഭാഗവും ഈ രീതിയിലുള്ള പല പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ് കടന്നു വരുന്നത് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ വിഷയം നേർരേഖ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള നാല് പേരാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഉമ്മർ കൂട്ടുമുഖം അദ്ദേഹം സർക്കാർ സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പരിശീലകൻ അതിൻ്റെ വളണ്ടിയറായി വർഷങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാ ആളാണ് അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് ലീന ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് വനിത എസ് ഐ ലീലാമയുണ്ട് ഇവരുടെ വയോജനങ്ങളുടെ സംഘടനയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി അബൂബക്കറും നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് നമുക്ക് അബൂബക്കറിൽ നിന്നും തുടങ്ങാം എങ്ങനെയാണ് അബൂബക്കർ എഴുപത്തി മൂന്ന് പിന്നിടുകയാണ് വയോജനങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ആമുഖമായി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലുള്ള വസ്തുതയുണ്ടോ എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണോ എന്താണ് അവസ്ഥ വയോജനങ്ങളുടെ സ്ഥിതി ഇന്ന് വളരെ പരിതാപകരമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാതിരിക്കാൻ യാതൊരു പറഞ്ഞു കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വയോജനങ്ങൾ സംരക്ഷണ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത്തരം നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വേണ്ടപ്പെട്ട അധികാരികളിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ ജാഗ്രതകൾ ഒന്നും എന്നതാണ് വളരെ വിരോധാഭാസമായ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ ഇപ്പോൾ പഴയ കാലത്തൊക്കെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥിതി ആയിരുന്നപ്പോൾ വയോജനങ്ങൾക്ക് വീടുകളിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവരെ പരിചരിക്കാൻ ആളുകൾ പരിചരിക്കാൻ ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഇപ്പോൾ അണുകുടുംബങ്ങളായി മാറി ഈ അണുകുടുംബങ്ങളിൽ അച്ഛനും അമ്മയും പിന്നെ അധിക പറ്റായി മാറുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് മക്കൾ അവർ കല്യാണം കഴിച്ച് പ്രത്യേകമായി വീട് വെച്ച് താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വ്യത്യസ്ത മക്കൾ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കളെ അവർ തട്ടി കളിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരും അവസാനം ആരും സംരക്ഷണത്തിലില്ലാതെ അവർ തെരുവിലേക്ക് ഇറക്കപ്പെടുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ള വസ്തുവകകളൊക്കെ എഴുതി വാങ്ങി പിന്നെ അവർ എങ്കിലും ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം യെസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് പൗരബോധം കുറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നിയമങ്ങളുണ്ട് നിയമങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു നിയമങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്
വർദ്ധിക്കുക കാലത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നോക്കി ഒരു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് അത് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവർക്ക് അപ്പൊ അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം വളരെ ശോചനീയമായി പോകുന്നു അവർ അവർക്ക് വേണ്ടാത്ത ഒരു അധികം പെട്ടായി മാറുന്നു അപ്പൊ ഇത് പരിപാലനയെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ ഏറെ വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതിയാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ഒരു റിപ്പോർട്ട് കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു മകള് മകളാണ് മകനല്ല ഒരു മകള് അമ്മയെ അധികം മൃഗീയമായി വെട്ടി കീറി മർദ്ദിച്ച് എന്നിട്ട് മക്കളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോലീസിനോട് പറയുന്നത് അവരെ രക്ഷിക്കാനാണ് ഈ അവരുടെ സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹം ആ സ്നേഹത്തിന് വിലകൽപ്പിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് മക്കൾക്ക് ആവുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ പരിതാപകരമായ നമുക്ക് ഉമ്മർ കുട്ടുമുഖ അദ്ദേഹവും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എഴുപത്തി മൂന്ന് യിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അപ്പം അവരോട് തന്നെയാണല്ലോ ആദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് മാത്രമല്ല ഈ രംഗത്ത് വർഷങ്ങളായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് നാല് പതിറ്റാണ്ടായി ആ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടായി നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സ്ഥിരം മുഖമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരവസ്ഥ ഇപ്പോൾ ഈ മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് താങ്കൾ തുടങ്ങിയ ഒരവസ്ഥയും ഇന്നത്തെ ഒരവസ്ഥയും എങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഞാൻ പിന്നെ വിദേശത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജിലുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ സൂപ്പർ ജില്ലാ മേധാവിയായിട്ട് ജില്ലാ സൂപ്രണ്ടായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തു പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ സർവീസിലിരിക്കുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എൻ്റെ ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ ഈ ജില്ലാ ആശുപത്രികളിലും എല്ലാ ജില്ലാ ആശുപത്രികളിലും പണ്ട് ഇപ്പോഴല്ല ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു പിന്നെ വയോജനങ്ങൾക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആരോ ആരോരുമില്ലാത്തവർക്കായിട്ടുള്ളൊരു വാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആരോരുമില്ലാത്ത വാർഡ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ ഈ വാർഡുകളിൽ പോയാലും ഞാൻ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുണ്ട് ഒഴിവ് വാർഡുകൾ പോയാൽ അവിടെ നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ ഗ്ലാസോ കുടിക്കാൻ പോയി ചായക്ക് കുടിച്ച് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഏകദേശം ഞാൻ അൻപത് വർഷമായി ഈ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഇൻ ദ ഹെൽത്ത് സർവീസ് സർവീസിന് മുപ്പത് പക്ഷെ റിട്ടയർ ആയിട്ടും എന്റെ സർവീസ് തീരുന്നില്ല ഞാനിപ്പോ ഇപ്പോഴും അമ്പത് വർഷമായി സേവനം സെവൻറ്റി വണ്ണിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ഇപ്പോ പിന്നെ കനിവ് പാലിയേറ്റിക്കറിന്റെ ഫൗണ്ടർ എന്നതിന് ഒരു വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ചത് ഐ എം എ പാലിയേറ്റിക്കറിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് രണ്ടായിരം മുതൽ ഇന്ന് വരെ അതിന്റെ പിന്നെ ട്രെയിനറ് വലിയ സ്ട്രെയിനറ് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ എന്ന നിലക്ക് ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പിന്നെ മെഡി കെയർ തലശ്ശേരി അതിൻ്റെ സജീവ പ്രവർത്തകരാണ് ഇപ്പോൾ എട്ട് മാസമായി മലബാർ ക്യാൻസർ സെൻറ്ററിൽ പിന്നെ നാവിഗേഷൻ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഷാനവസാൻ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ ഞാൻ അവിടെ തിങ്കളാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും വർക്ക് ചെയ്തു എല്ലാം ശമ്പളമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല സർവീസാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഞാൻ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും ഏത് അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന കാസർഗോഡ് വരുന്ന മുതൽ പാലക്കാട് വരുന്ന ഏഴ് ജില്ലകളിൽ രോഗികളുണ്ടാവും ഏകദേശം പുതിയ രോഗികളെന്ന ആവറേജ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടാവും അതിൽ പ്രായമായ ഉള്ളവർ ഞാൻ പ്രത്യേകം ചില പലപ്പോഴും ചില മുഖങ്ങളെല്ലാം കണ്ടാൽ എൻ്റെ ഒരു കഴിവല്ല ഞാൻ ഈ അൻപത് സാറിന് ഇപ്പോൾ സർവീസിൽ മനസ്സിലായി കള്ളം പറയാൻ മനസ്സിലായി ഞാൻ അൻപത് പോലെ എനിക്ക് പിന്നെ വന്നവരെ അറിയാം അങ്ങനെയല്ല ഇവരെ അവരൊരു മാനസിക അവസ്ഥ അവസ്ഥകൾ എന്ത് രീതി സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരം ആൾക്കാരുടെ അവിടെ നിന്ന് അവരെ തിരക്കിൽ അവരെ കാര്യങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞാലും അവരുടെ അഡ്രസ്സുകൾ കലക്ട് അവരെ പഠിക്കും അല്ല അഡ്രസ്സിൽ കലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർ ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും അവ ഈ പ്രായധിക്യം വന്നവർ അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രായം കഴിഞ്ഞ വരുന്ന വയോജനങ്ങൾ എന്ന് പറയാം പതിനേഴാം അല്ല പഴയ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജോണത്താൻ സ്വിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പിന്നെ പടിഞ്ഞാറൻ ഹാസ്യ സാഹിത്യകാരൻ പറഞ്ഞു ദീർഘകാലം ജീവിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അത്യാഗ്രഹം പക്ഷെ വയസ്സാൻ ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല ഇഷ്ടമല്ല ഒരു ദിനത്തിന്റെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത രണ്ടു ഭാഗങ്ങളാണ് ദിനവും രാത്രി അത് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ച പക്ഷെ പ്രായമായവര് മിക്കവരും ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല മനസ്സുകൊണ്ട് അതൊരു പ്രധാനപ്പെ
ഈ വയോജനങ്ങൾ തന്നെ ഈ വാർദ്ധക്യത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പുതിയ ചർച്ചയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹം വഴി തെളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം അഡ്വക്കേറ്റ് ലീന പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾ ഒരു അധികപ്പറ്റാണെന്ന ഒരവസ്ഥ വയോജനങ്ങളെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ബോധമില്ലായ്മ അതോടൊപ്പം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വാർദ്ധക്യം അനിവാര്യമാണ് ആ അനിവാര്യതയെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഒരു വിമുഖത എങ്ങനെ നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു വക്കീൽ എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും നോക്കി കാണുന്നത് നിയമത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ വൃദ്ധജനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രായം കൂടുന്നത് കൊണ്ട് നിയമങ്ങൾ നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടന നൽകുന്ന അവകാശങ്ങളോ അധികാരങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് അതായത് പ്രായം കഴിഞ്ഞവർ വൈകാരികമായും സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും ആവശ്യങ്ങളില്ലാത്തവരാണ് എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അതായത് ഇനി എന്തിനാണ് എന്ന രീതിയിൽ ഇരുന്നാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാം മനസ്സിൽ തന്നെ വേരുറച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ അവകാശങ്ങളൊക്കെ പ്രായം കൂടുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഒരു പ്രത്യേക നിയമം ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വന്നത് നമ്മുടെ സർക്കാരിന് അതായത് പ്രായമായവരുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും സംരക്ഷണത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക നിയമം അതിപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടാകെ ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെയും കൂടെ ബാധകമായ ഒരു നിയമമാണ് അതിൽ പ്രായമായവരെ അവരെ സംരക്ഷിക്കാനും അവരുടെ അവരുടെ സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭാര്യക്കും കുട്ടിക്കും ചെലവിന് കൊടുക്കുന്ന പോലെയല്ല അവരുടെ ഭക്ഷണം വൈദ്യരംഗത്ത് അതായത് മെഡിക്കൽ അവർക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അതിനുള്ള ചെലവ് എല്ലാം അടക്കം നൽകാനുള്ള ഒരു വകുപ്പാണ് ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സാറ് ചോദിച്ചത് പോലെ അവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല അവിടെ നമ്മൾ നിയമരംഗത്ത് ഈ ആക്ടിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു പടി കൂടി മുന്നോട്ട് നോക്കണം അതായത് ഇത്തരം നടപടികൾക്ക് മുതിരുന്ന മാതാപിതാക്കൾ വൃദ്ധജനങ്ങൾ ആ നടപടി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർക്കൊരു സാമൂഹിക സുരക്ഷയില്ല ശാരീരികമായും സാമ്പത്തികമായും തന്നെക്കാൾ കരുത്തനായ മകന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മകളുടെ നേരെ ഒരു നിയമ നടപടി തുടങ്ങി വെച്ച ഈ അച്ഛനോ അമ്മയോ ആരോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അവരെവിടെ പോകുന്നു അവർക്ക് എന്താണ് ഇയാളുടെ മുന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ മുന്നിലുള്ള സുരക്ഷ ഇവരുടെ സുരക്ഷ എങ്ങനെ ഉറപ്പാക്കും അതുകൊണ്ട് നിയമ പരിരക്ഷ എന്നത് വൃദ്ധജനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലെ ഏക ആവശ്യമല്ല നിയമ പരിരക്ഷയുടെ കൂടെ തന്നെ സാമൂഹിക സാമൂഹിക സുരക്ഷ കൂടെ ഉണ്ടാക്കണം അതായത് അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവർക്ക് മാറി താമസിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം അതല്ലെങ്കിൽ അവരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മാഡത്തിനറിയാം പോലീസിനോട് ഡി എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വൃദ്ധജനങ്ങൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ക്രൈംസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കണമെന്നും അത് സമയാസമയങ്ങളിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും അതേക്കുറിച്ച് പത്രങ്ങളിലും ഒക്കെ വാർത്തകൾ കൊടുക്കണമെന്നും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിയമം സാമൂഹിക മേഖലയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലീസ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു മാറുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ നിയമപ്രകാരം മക്കൾക്ക് നേരെ ചെലവിന് തരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹരജി കൊടുക്കുന്ന ഒരു അച്ഛനോ അമ്മയോ തിരിച്ചു വന്ന് കയറി അതേ വീട്ടിലേക്കാണ് ആരും അന്വേഷിക്കുന്നില്ല വളരെ വിദ്യാസമ്പന്നരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മുന്നിലാണ് ഈ ഹരജിയും കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവരുടെ കൂടെ പോകുന്ന ഞാനടക്കമുള്ള വക്കീലന്മാരും നിയമത്തെ കുറിച്ച് നല്ല ബോധമുള്ളവരാണ് പരാതി സ്വീകരിക്കുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും എല്ലാ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചും അറിയാം പക്ഷേ അവർ ആ ഓഫീസിന്റെ പടി വിട്ട് തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് ആരോ പരാതി കേട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരോ അവരുടെ പരാതി സ്വീകരിച്ച പോലീസുകാരോ ഒന്നും തിരിഞ്ഞ് നോക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ നിയമപരമായ സുരക്ഷയും സാമൂഹികമായ സുരക്ഷയും ഒന്നിച്ചു പോകാത്തിടത്തോളം കാലം ഈ നിയമങ്ങളൊന്നും യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം താങ്കളുടെ മുന്നിൽ ദിവസേന ഇത്തരം കേസുകൾ വരുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും വാർത്തകളിലും ഈ വനിതാ പോലീസിന്റെ സേവനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാം പിങ്ക് പോലീസ് അടക്കമുള്ള ആളുകൾ പക്ഷെ മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് എത്രമാത്രം എഫക്റ്റീവ് ആകുന്നുണ്ട് ഈ വരുന്ന പരാതികളുടെ ഒരു സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് പരാതികളുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലം ഒരു ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഒരു ഇതേ സംഭവത്തിൽ അത് ഇപ്പൊ തിരിച്ച് അതേ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതേ അവസ്ഥയിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ടോളം കേസുകൾ ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ അവരുടെ ബാക്കിലെ പോവാറുണ്ട് ഒരു വയസ്സ് എന്ന തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായ അമ്മയെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് കൊണ്ട
ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിലാക്കണം അല്ല ഇതൊന്ന് ഒന്ന് പിന്നെ ഒരു സമ്പന്നതയിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഒരു ഒറ്റ മകനേ ഉള്ളൂ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ട് അച്ഛൻ മരിച്ചു അച്ഛൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സ്വത്ത് മകന്റെ പേരിൽ എഴുതി വെച്ചു അപ്പൊ വീടും മകനാണ് മകന്റെ ഭാര്യ ഭാര്യ എന്ത് ചെയ്ത് ഈ അമ്മായിയമ്മേനെ കണ്ടുകൂടാ മകനെ സ്വന്തമാക്കി അതുവരെ മകൻ പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് വിധേയപ്പെട്ട ഒരു മകനായിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഭാര്യയായി കുട്ടികളായി അവര് ഈ മകനെ അമ്മയിൽ നിന്ന് അമ്മയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി മകൻ ഗൾഫില് ഭാര്യ കുട്ടികളും ഭാര്യയുടെ വീട്ടില് ഈ സ്വ മകള് അമ്മയോട് പറയാണ് മകളുടെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിച്ചോന്ന് അമ്മയ്ക്ക് കൂടി അവകാശപ്പെട്ട ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ വിടുന്നില്ല ഞാൻ അവരുടെ വീട്ടുകാരെ കർശനമായിട്ട് വിളിച്ച് താക്കീത് കൊടുത്ത് അമ്മയ്ക്ക് താക്കോല് കൊടുക്കണം അമ്മയോട് താമസിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ അമ്മ ഇപ്പോഴും ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഒറ്റയ്ക്ക അമ്മ ഒറ്റയ്ക്ക ഉണ്ട് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കും ആ ഫോൺ നമ്പറിൽ അമ്മ എപ്പോഴും ഇപ്പൊ മകൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഈ അമ്മയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്നേരം അമ്മ എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ അവരെ വിളിച്ച് വീണ്ടും താക്കീത് ചെയ്തു അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല സാമ്പത്തിക നില ഭദ്രമല്ല അവർക്ക് നമ്മള് ട്രസ്റ്റിന്റെ നമ്മള് സാമ്പത്തിക നില ഭദ്രമല്ലാത്ത നമ്മള് ട്രസ്റ്റിന്റെ സഹായം പിന്നെ നമ്മള് നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന അല്ലെ ഞങ്ങൾ തന്നെ പൈസ പിരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ വസ്ത്രം ഭക്ഷണം ഇതൊക്കെ കൊടുത്തു ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയ സമയത്ത് സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇവരെ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ മകൾ എന്ന് പറയുന്നവർ ജോലി ചെയ്താലേ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയി അവർ ജോലി ചെയ്തിട്ട് വേണം രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ അപ്പൊ ഈ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഇവർക്ക് സഹായം ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ആ സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിൽ നിന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ദിവസം നിന്ന് അങ്ങനെ ഏഴ് ദിവസം നിന്ന് പൈസ ഏഴായിരം രൂപ സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിൽ നിന്നാണ് ഇവർക്ക് കൊടുത്തത് ഈ കൂടെ നിന്നവർക്ക് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ആളെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഏകോപിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് നടത്തി വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ വയോജന ദിനവും എല്ലാ പ്രായക്കാരും ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതയൊക്കെ വലിയ നിലക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചൊരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ വയോജന ദിനത്തിലെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം പ്രഖ്യാപനം വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ നമ്മളൊരു ഷോ പറഞ്ഞ് നടത്തുന്ന ഒരു വയോജന ദിനം അല്ലെ ഒരു പെൻഷൻ ദിനം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു അധ്യാപക ദിനം ഒരു മാതൃദിനം ഒരു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ദിനത്തിലത് ആ പരിപാടി നിങ്ങൾ ഈ പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ആണ് ഇപ്പം മേഡം പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവമുണ്ട് അവർക്ക് പെൻഷനൊന്നും ഇല്ല കുടുംബത്തിന് അത്താണി അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ നിങ്ങൾ പെൻഷനേഴ്സ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറ് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് വരുമാനം തീരെ അവസരമായ ആളുകൾക്ക് ഞങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ ചികിത്സാ സേവനത്തിലേക്ക് ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഈ പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഈ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തും ഈ സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ആളുകൾക്ക് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചവർക്ക് പലർക്കും വാങ്ങിയ ശമ്പളത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ പെൻഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം സംസ്ഥാനത്തെ ഗജരാവിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയാതെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുപത് ശതമാനവും ഈ പെൻഷൻ ശമ്പളത്തിനാണ് ഇപ്പൊ അതല്ലേ എൺപത് വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സുരക്ഷിതരാണ് പെൻഷനേഴ്സ് പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഇപ്പൊ കർഷകൻ അവര് നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഈ സർക്കാർ ജീവനക്കാർ പണിയെടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ നാടിന്റെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് ഈ അനുകൂല്യം ഇല്ല അപ്പൊ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതരല്ലേ ഈ പെൻഷൻ സുരക്ഷിതരാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ അപലാധികളൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ തുടക്കത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് നമ്മുടെ മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പം യൂറോപ്പിലായാലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലായാലും എവിടെ നോക്കിയാലും ഈ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ജനസംഖ്യ വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആകെ രണ്ടു കോടി ജനേ ഉള്ളു ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നിരട്ടി
പത്ത് ശതമാനം അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരാണ് രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഇരുപത് ശതമാനം സർക്കാരിന് വരുന്ന സമ്പത്തുകളും തന്നെ വന്ന സമ്പത്തുകളും പല വഴികളിൽ പോവാണ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃത്യമായ ഒരു കൃത്യമായ പ്ലാനിങ് ഒഴുകി കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചു വരാം താങ്കളിപ്പോ ഈ പത്തൊൻപത് വർഷമായത് ഈ മേഖലയിൽ ഇപ്പൊ ഈ വയോജനങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്ന വിഷാദരോഗം അത് ആ അതിപ്പം അത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചിരിക്കും ഇനി എന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കാരണം ആരോഗ്യപരമായ ശാരീരിക അവസ്ഥ കുറച്ച് വെല്ലാണ് പക്ഷെ മാനസികം തകരാണ് ഈ മാനസികാവസ്ഥ വയോജനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പും ഇപ്പോഴും താരതമ്യ ഒരു പഠനം നടത്തിയായിരുന്നു ഷാനവാസ് സാർ പറഞ്ഞ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അതിന് പ്രത്യേക ഒരു ഒരു നിരീക്ഷണം വേണ്ടി അതിന് പല പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പിന്നെ ഇവരുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ അറുപത് കഴിഞ്ഞവർ മിക്കവാറും ബ്രെയിനിലെ കോശങ്ങൾ നശിച്ചാൽ ഇത് പുതുതായിട്ടുണ്ടാകും നമ്മുടെ നാടി കോശങ്ങൾ അത് എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോൾ അത് ഒരു പതിനഞ്ച് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ് കഴിയുമ്പോൾ അറുപ അൻപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ഡിമെൻഷ്യ എന്താണ് ഡിമെൻഷ്യ ഡിമെൻഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അല്ലെ നമ്മുടെ മറ്റുള്ള പേരുകൾ മറക്കുക സ്ഥലങ്ങളെ ആൻസൈറ്റി മാത്രമല്ല മേധാക്ഷയം അവർക്കുള്ള വയോജനങ്ങൾക്ക് പ്രമേഹ രോഗം ഒരു ചോദ്യം പരാതികൾ വരുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം ഇപ്പോ ഈ സമീപ കാലത്ത് കൂടിയിട്ടുണ്ട് സ്വഭാവം അതിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ പ്രായമായവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിലേക്കഴിഞ്ഞ് കൂടുതൽ അവർക്ക് സ്നേഹവും പരിഗണനയും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് അവരുടെ കൂടുതൽ അല്ലാതെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതോ അതില് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ ഈ വാർദ്ധക്യം ഒരു അനിവാര്യമായ കാര്യമാണ് അതെ ഇപ്പോ നമ്മൾ കൊടുത്ത അതേ സ്നേഹം അതേ അളവിൽ തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ല ഇല്ല ഇപ്പൊ മക്കള് വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരുടെ തിരക്കുകൾ അതെ അതെ അവരുടെ കുടുംബത്തെ പോലെയുള്ള തിരക്കുകളുണ്ട് മക്കളെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ തങ്ങൾ നൽകിയ അതേ അളവിൽ സ്നേഹം തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്ന് പിടിക്കാൻ പാടുണ്ടോ പാട് ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ അവരെ തിരുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അവരെ ചിലപ്പോൾ ചില പേരൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർ ചിന്തിക്കുന്ന ആ അവരുടെ ആ എന്താ പറയുന്ന ആ വീക്ഷണം അവർ വീക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ വാഹനം ഓടിച്ചു പോയിക്കോളാ എന്റെ മുന്നിൽ സ്പീഡിൽ പോയിക്കോളാ അതെ എനിക്കെന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ ഞാനൊന്ന് ഹോൺ അത് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഉള്ള ചിന്താഗതി അല്ല അല്ലാത്തവർക്ക് ഇപ്പം എന്റെ മക്കള് രണ്ടുപേരുള്ളത് രണ്ടുപേരും ഒരാള് യു എസിലും ഒരാള് യു കെയിലും ആണ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഈ പറഞ്ഞ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ അവര് പറഞ്ഞു അറിഞ്ഞതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ശമ്പളം കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വരുമാനം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന്റെ ടാക്സി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർക്ക് ശമ്പളം അവര് ശമ്പളം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ടാക്സ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് എത്രമാത്രം എന്ത് ജോലി ചെയ്താലും അതിന്റെ ടാക്സ് അവിടെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൊടുക്കും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസുകളും മറ്റുള്ള എല്ലാ പാക്കേജുകളും അവർ കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യ നമ്മൾ വളരെ അതിലൊരു മുപ്പത് വർഷത്തോളം പുറകിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിന്റെ ഒരു മുപ്പത് വർഷത്തോളം പുറകിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യ രാജ്യം നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ ഈ ജീവിക്കും ജീവിതം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബാല്യം വരുന്നു യുവത്വം വരുന്നു വാർദ്ധക്യം നിർബന്ധമായിട്ടും വരും മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ വന്നിരിക്കും അപ്പൊ വരുമ്പോൾ ആ രീതിയിലൊരു സുരക്ഷിതത്വ സംവിധാനം ഒരുക്കേണ്ടത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമായി മാറേണ്ടതില്ലേ അതിനുള്ള ബോധവൽക്കരണം നമ്മൾ നടത്തണം കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ വലുതായ ഞങ്ങളെ നോക്കണം എന്ന് ഇനി ഉള്ള കാലത്ത് പറ്റില്ല 
പറ്റില്ല നമ്മുടെ യുവത്വം മുഴുവനും വിദേശങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കാറുകയാണ് അതെ അതെ ഇനിയിപ്പോ പ്രായമായി നമ്മളും അമ്പത്തഞ്ചിനോട് അല്ലെ പെൻഷനായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ മക്കളെ കുട്ടികളെ ചെറിയ കുട്ടികളെ നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പോകണം പോകണം അതല്ലെങ്കിൽ അതെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ പിന്തള്ളപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള വീടുകളിൽ ഒരു ഒതുങ്ങി കഴിയുക പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ സാറിനെയൊക്കെ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഈ പറഞ്ഞല്ലേ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ അല്ലെ ഏതെങ്കിലും സോഷ്യൽ അനുഭവങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് നൂറ് കൂട്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒന്ന് പണിപ്പുരയില പക്ഷെ രണ്ടെണ്ണം എനിക്ക് എന്റെ നമ്മള് പാശ്ചാത്യര സാധാരണ സാംസ്കാരികമായി പുറം തള്ളിയവര പക്ഷെ എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അത് ഞാനത് സ്ഥാപിച്ചു കൊണ്ടുവരല്ല പിന്നെ ഞാൻ ഊട്ടിയിൽ പോയ അവസരത്തിൽ ഒരു വിദേശ വളരെ വളരെ ഗെറ്റപ്പായിട്ടുള്ള വലിയൊരു ബസ്സിൽ നിറയെ വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വന്നിറങ്ങുക ഞാൻ ദൂരെ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെ അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി വഴിക്ക് വഴി നദിയില്ലാതെ ഇറക്കി ഇറങ്ങി വന്ന് ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ ഒരു ഒരു യുവാവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു വീൽ ചെയർ വീൽ ചെയർ ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ലേ വീൽ ചെയർ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ രണ്ട് യുവാക്കന്മാർ ഒരു ഏകദേശം എൺപത് വയസ്സുള്ള ഒരു പിന്നെ അവരുടെ മുത്തശ്ശിയെ പതുക്കെ ഇറക്കി കൊണ്ടുവരും ആ മുത്തശ്ശിയുടെ മുഖം കണ്ടപ്പോൾ ചുളിവ് വന്ന മുഖത്ത് ശരിക്ക് പറഞ്ഞ ആയിരം റോസാ പൂക്കൾ വിരിയുന്ന വളരെ ഹാപ്പി എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് മാഡം ഹലോ സാറെ ഇത് അങ്ങ് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വരികയാണ് അവർ ഈ പ്ലെയിനും കപ്പലും എല്ലാം താണ്ടി ഈ എൺപത് വയസ്സുള്ള നടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഫിസിക്കലി ഹാൻഡിക്കപ്പ് ആക്സിഡൻ്റ് ഹാൻഡിക്കപ്പഡ് ആയിട്ടുള്ള മുത്തശ്ശിയെ മുത്തശ്ശിയെ അങ്ങ് അവ അവരാസ്വദിക്കുന്ന എല്ലാ ഹോട്ടലുകളിലേക്ക് പിന്നെ മറ്റു കാണാനെല്ലാം കൊണ്ടുപോവുക ഞാൻ കുറച്ച് പിന്തൽ നോക്കി വളരെ അപ്പൊ നാം കേരളത്തിൽ നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്തോട് കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് വയോജനങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടുക കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് എഴുപത് വയസ്സുള്ള സ്ത്രീകൾ ഇവിടെ മാനഭംഗപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നത് ഒന്നത് രണ്ടാമത്തെ എന്റെ പിന്നെ അനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദുബായിൽ അയാള് ദുബായിൽ ലാസ്റ്റ് ദുബായിൽ ദുബായിൽ ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വന്ന് വീട്ടിൽ ആരും അച്ഛൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു പിന്നെ ഒരു പണിക്കാരനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവര് പിന്നെ തിരിച്ചു പോകേണ്ട സമയം അപ്പൊ പല സ്ഥലം ഈ വന്ന ഇരുപത് ദിവസത്തെ ലീവിന് ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ഈ മകനും ഭാര്യയും കുട്ടികളും ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മകന്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മകളാണെങ്കിലും അത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇപ്പൊ എന്റെ ജീവിത പിന്നെ അനുഭവത്തിൽ ഒരുപാട് ദിക്താനുഭവങ്ങൾ ഈ മകളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരും മകന്റെ ഭാര്യന്മാരും കൊണ്ട് ഈ പ്രായം സഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവര് പിന്നെ വന്ന് പിന്നെ ഒരു എവിടെയും സെറ്റ് ആകുന്നില്ല അവസാനത്തെ ദിവസം ഒരു ദിവസം ഒരു സ്ഥലത്ത് സെറ്റ് ആയി ഈ വയോ ഇത് പിന്നെ വൃദ്ധസ്ഥാനത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ഇവരെ വലിയ പോഷ കാറിൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ദുബായിലേക്ക് കെട്ടി ടിക്കറ്റ് എടുക്കായി അവിടെ ആക്കിയിട്ട് വേണം അച്ഛൻ അവിടെ ആക്കിയിട്ട് വേണം എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ ഇവരെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ആക്കി തിരിച്ച് വരുന്ന അവസരത്തിൽ അയാൾ ജന അയാളുടെ അവസ്ഥ രണ്ട് വേറെ വീട് മകനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എന്തോ ഭാര്യയും മക്കളും ദുബായിൽ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം അപ്പൊ തിരിച്ചെത്തിപ്പെട്ടു തിരിച്ച് വരുന്നേരം ഈ മകനുണ്ട് ഒരു പതിനൊന്ന് വയസ്സ മകൻ മകൻ ചോദിച്ച് ഈ പിതാവിനോട് ദുബായിലേക്ക് പോകുന്നത് ഏകദേശം എയർപോർട്ടിന് അടുത്തെത്തി അച്ഛൻ പ്രായമായ ഇതേ സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഈ മുതിർന്നവരെ സ്നേഹിക്കണം മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ശരി സ്നേഹിക്കാം പക്ഷെ അവരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇന്ന് ഈ പങ്കാളികളുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഭാര്യ എന്ന് പറയരുതെന്ന് പുതിയൊരു കൾച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജീവിത പങ്കാളിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുല്യതയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോകാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംരക്ഷണം എന്നൊരു കരാർ ഇനി ഇല്ല ഈ യുവത്വത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും ഇനിയുള്ള ജനറേഷൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പിന്നെ ദൈവങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ നീ തിന്നില്ലെങ്കിലും നീ അവളെ തീറ്റിക്കണം നീ ഉടുത്തില്ലെങ്കിലും അവളെ ഉടുപ്പിക്കണം ഇനി
ഉത്തരവാദിത്വം വന്നിരിക്കുകയും വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ ഉടൻ പിരിയാവുന്ന രീതിയിലേക്കും എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിയമ സംരക്ഷണം ആണോ വേണ്ടത് അതെയോ ഈ വരുന്ന തലമുറയെ വാർദ്ധക്യം എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നേരിടാൻ നീ തയ്യാറാകണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണോ വേണ്ടത് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞത് അതായത് നിയമ പരിരക്ഷ നിയമ സഹായം അല്ലെങ്കിൽ നിയമ നടപടികളിലൂടെയുള്ള ഫലം അതൊരിക്കലും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തെ കൂടി നിയമത്തെ സമീപിക്കുന്നവര് ഈ നിയമം നടപ്പിലാക്കുക അതിനകത്തൊരു പ്രശ്നം ഇതാണ് ഈ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവനവന്റെ സുഖത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജില്ലാ ജഡ്ജ് ആർ എൽ ബൈജു പറഞ്ഞ ഒരു കമന്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണുന്ന വസ്തുക്കളെല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള തോന്നൽ അതുകൊണ്ടാണ് പിഞ്ചു കുഞ്ഞു മുതൽ മുത്തശ്ശി അവരെ റേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഇപ്പം കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ അഞ്ച് പോക്സോ കോടതികൾ വന്നു എന്നാണ് ജില്ലാ ജഡ്ജി പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു സംസ്കാരം വന്നു അങ്ങനെ ഒരു സംസ്കാരത്തിലൂടെ നീങ്ങുന്ന മനുഷ്യരെ തിരിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പണ്ട് തന്ന സ്നേഹം എനിക്ക് തിരിച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്രമാത്രം പ്രാവർത്തികമാകും നമ്മൾ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ കാണണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് വർഷത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വൈകാരികമായ ആ ഒരു തിരിച്ചുപോക്ക് സാധ്യമല്ല നമ്മൾ ഈ ഉറുവശ ശാപം ഉപകാരം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹിക കുടുംബ വ്യവസ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് ലോകത്തിന് മൊത്തമുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ അനാവശ്യമായി ദൈവികവൽക്കരിക്കുന്നു നമ്മളൊരു ഡിവൈനിറ്റി കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അത് ഒരു പരിധിവരെ ശാപമായി തുടരാറുണ്ട് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ വേണ്ടാത്ത ആവശ്യമല്ലാത്ത ബന്ധങ്ങളെ ഒരു ഭാരമായി ചുമക്കാൻ താരതമ്യേന ദുർബലരായവർ അതായത് ഭാര്യയായാലും ഭർത്താവായാലും ആരാണോ സാമൂഹികമായി സാമ്പത്തിക അങ്ങനെ മാത്രല്ല പ്രൗഢി ഉള്ളവർ പോലും ഇപ്പഴാണ് കുറച്ചുകൂടി ആളുകൾ പറ്റൂലെങ്കിൽ നീ നിന്റെ വഴിക്ക് പോയിട്ട് എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി അതായത് നമ്മള് സഹിച്ചു ജീവിക്കുക സഹനം അപ്പൊ ആ ഒരു ഡിവൈനിറ്റി എടുത്തു കളയുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു യാന്ത്രികത ബന്ധങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ മേഡം പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവരൊക്കെ പറയുന്ന വൃദ്ധജനങ്ങൾ വ്യക്തികളുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്വം എന്നതിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ബ്രോഡർ ഫേമിലേക്ക് നമ്മൾ മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സമൂഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന ബോധത്തിലേക്ക് അവരെ അവിടെയാണ് അതെ അവിടെയാണ് ഇപ്പോ ഈ പ്രത്യേക നിയമത്തിൽ പ്രത്യേക നിയമത്തിൽ വൃദ്ധ സദനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വകുപ്പുകളും അവ എങ്ങനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടണം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിൽ മേഡം പറഞ്ഞതുപോലെ മക്കളൊക്കെ വിദേശത്ത് കഴിയുകയും അവർ സാമ്പത്തികമായി സുരക്ഷിതരായിരിക്കുകയും ദൂരെ നിന്നുകൊണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വേണ്ടി ശാരീരികമായി ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവാക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറയുന്ന മക്കൾ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് വേണ്ടി ഏർപ്പാടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സുരക്ഷിതവും സുഖകരവുമായ വൃദ്ധ സദനങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ അതെ ഒന്നുകിൽ ലക്ഷറിയുടെ ഭാഗമായി നൽകുന്ന വൃദ്ധ സദനങ്ങൾ മറ്റേത് ഗതികേട് കൊണ്ട് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നവർ എത്തിപ്പെടുന്ന വൃദ്ധ സദനങ്ങൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നല്ല മനസ്സോടെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റിയ വീടിന് പുറത്തൊരു സംഗീതം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലില്ല വീടിന് നമ്മളിപ്പോ പറയുന്ന പകൽ വീടുകൾ പകൽ വീടുകൾ ഷെൽട്ടർ ഹോമുകൾ കെയർ ഹോം പകൽ വീടിന് ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന അച്ഛനെ അമ്മയെ പ്രായമുള്ളവരെ പകൽ വീട്ടിൽ എത്തിക്കാൻ മക്കള് കനിയണം രാവിലെ കൊണ്ടുവിടാനും വൈകുന്നേരം കൂട്ടാനും അതല്ലെങ്കിൽ ആ പകൽ വീടുകൾ വ്യാപകമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത് കേൾക്കാൻ പോകുന്ന വാർത്ത രാത്രി ായിട്ടും വരാന്തയിൽ മക്കളെ കാത്തിരിക്കുന്ന അമ്മയായിരിക്കും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ തീർന്നു ഇതിന്റെ ഇടയിൽ മക്കളുടെ മക്കളെ വല്ലാതെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിന് തൊട്ട് മുൻപ് കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും സ്വന്തം തീരുമാനത്തിൽ ചെന്ന് കയറാൻ പറ്റുന്ന എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഇടമില്ലെങ്കിൽ ചെല്ലാൻ പറ്റുന്ന ഇടങ്ങളും സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ഭാഗമാണ് തിരിച്ചു വരാം തിരിച്ചു വരാം ലിലോ മേഡം ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സിനിമാദാനം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു അറുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റാവുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ അറുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ബന്ധമാണ് ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം എളുപ്പത്തിൽ കാരണം അത്രയും ഒരു തീർത്തും പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതി വന്നാൽ അന്ന് രാവിലെ തീരുമാനിച്ചാൽ നമുക്ക് മാറി താമസിക്കാമെന്ന് പക്ഷെ അതിൽ നിന്നാ
അത് തെറ്റായൊരു സന്ദേശമായി ജനങ്ങൾക്ക് തോന്നും ആ നമുക്കില്ലേ അവർ നമ്മൾ നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ എമ്പതിയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വിഷയങ്ങൾ അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ മറ്റവരെ ഉപദേശിക്കാൻ ഇപ്പൊ ഈ കേസില് നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ ഇന്നും വീഡിയോയിലാ കണ്ടത് അതായത് ഒരു അമ്മയ്ക്ക് കൈയെല്ലാം മുറിഞ്ഞ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ആ ഒരു വിഷയം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് അത് കേസ് വേണ്ടെങ്കിൽ അവനോട് അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഈ അമ്മയൊക്കെ എത്രമാത്രം ഇവന് പിന്നെ പശ്ചാത്താപം തോന്നുന്നുണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മള് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അതില്ല അല്ല അതല്ല ഇപ്പം നമുക്ക് അതെ അത് അമ്മയ്ക്ക് കേസ് വേണം കേസല്ലോ പ്രധാനം അവൻ ചെയ്ത തെറ്റാണ് എന്താണെന്ന് അവനെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യം അവനെ മനസ്സിലാക്കിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്നീട് ഇതിലുള്ളത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനും ആ അമ്മയോട് അതിൽ കൂടുതൽ പരിഗണനയും സ്നേഹവും കൊടുക്കാനും കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ സർവീസിന്റെ ഒരു വിജയമായിട്ട് ഞാൻ കാണാം ഈ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോ തന്നെ വാർദ്ധക്യം എന്നത് നമ്മുടെ രണ്ടാം ബാല്യമാണ് നമ്മൾ അതിന് തയ്യാറെടുക്കണം എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ വന്ന ഒരാളോട് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മുറുക്കി പിടിക്കാൻ കൂടുതൽ കരുത്ത് നേടണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നു പറയാൻ പറ്റും 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 ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ഇപ്പം കുറെ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം സർവീസ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഒരു പിന്നെ എനിക്കൊരു ബേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഏകോപിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞ അപ്പൊ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്കറിയാം ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ വിജയം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള കുടുംബ വിഷയത്തിൽ അല്ലെ വയസ്സായവർക്ക് കടന്ന ആളുകളെ നമ്മള് സ്വയം ബോൾഡായി നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് പറയാൻ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത കാലത്താണെങ്കിൽ അവർ നമ്മൾ കുടുംബക്കാരുടെ പേര് പറയുന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അതായത് അച്ഛൻ സ്വത്തുണ്ട് മക്കള് പിന്നെ അച്ഛൻ പച്ചക്കറി കൃഷി പച്ചക്കറി കട നടത്തിയിട്ടാണ് കുടുംബം നോക്കുന്നത് അപ്പൊ മക്കള് എന്താ പറയുന്നത് മക്കള് ചെറിയ ജോലി ചെയ്ത് അവരവരുടെ പ്രൈവറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഭക്ഷണമൊക്കെ അച്ഛന്റെ വക അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ആ കുടുംബത്ത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് നടക്കുന്നത് അതായത് മരുമകളെ അടുക്കളെ ഒക്കെ ഏറ്റാൻ പെടുന്നില്ല അമ്മായിയമ്മ മരുമകൾ പ്രശ്നം അച്ഛനാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ മക്കളെ കൊണ്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നം അവിടെ കുടുംബത്ത് അതിലിടയ്ക്ക് വലിയാടാകുന്നത് ചെറിയ കുട്ടികളാണ് അവരുടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന രണ്ട് കുട്ടികൾ ഇതിനിടയിൽ കിടന്ന് വീർപ്പ് മുട്ടുകയാണ് അവർ ആ ബാല്യം നശിച്ചു പോകുന്നതിനെ പറ്റി അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പൊ ആ വീട്ടില് ഞാൻ ഇടപെട്ടിട്ട് ആ പ്രശ്നമൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അച്ഛനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വത്ത് എഴുതി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ എന്താ പറയാ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉള്ള പൈസയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കരുതി വെച്ചിട്ട് അവർക്കുള്ളത് ഷെയർ കൊടുത്തിട്ട് മാറ്റി താമസിപ്പിക്കുക അതായത് ഇതിനകത്ത് ഒരു പോപ്പഴി ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് അവർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ ചാലന നടന്നോണ്ടിരിക്കും നടക്കും അവർക്ക് ബുദ്ധി 
സ്ഥിരത ഉണ്ടാവുന്നത് അത്രയും പ്രായത്തിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് സർക്കാർ നിയമനങ്ങൾ എത്ര വയസ്സായിക്കൂടാ അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞ് യുവാക്കൾക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ യുവാക്കൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് യുവാക്കൾ വല്ല വിദേശങ്ങളിലേക്ക് പോവാണ് ഇവിടെ യുവാക്കളില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മാതിരി കേരളം ഡ്രൈവർ വൃദ്ധന്മാരുടെ ഒരു നാടായി മാറുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ സർക്കാരിന് ഈ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ധാരാളം നമുക്കറിയാം ഈ ഒരുപാട് ഇതുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് വെൽഫെയർ ഫണ്ടുകൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫണ്ട് സർക്കാരിന് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഫണ്ടുകൾക്ക് വല പകമായി ചെലവഴിക്കുകയാണ് ക്ഷേമ നദികളുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും തൊഴിൽ തയ്യൽ തൊഴിലാളികളുണ്ട് ഏത് ഏത് മേഖലയിലുള്ള തൊഴിലാളികൾക്കും പ്രത്യേകം പെൻഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ പെൻഷനൊക്കെ തന്നെ ഫണ്ടുകൾക്ക് തന്നെ കോടികൾ ആയിരക്കണക്കിന് കോടികൾ വേണ്ടി അതൊന്നും തന്നെ സർക്കാർ വേണ്ട വിധത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്നില്ല വിനിയോഗിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വിനിയോഗിച്ച സമഗ്രമായ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പിന്നെ ഈ വിദേശങ്ങളിൽ ഞാൻ വിദേശത്തിന് ഒമ്പത് വർഷം വർക്ക് ചെയ്തു മെഡിക്കൽ കോളേജ് അപ്പൊ അവിടെ ജെറിയാട്രിക് സാമൂഹ്യ ഏത് പ്രതി ജെറിയാട്രിക് വിഭാഗം ആശുപത്രിയിൽ ജെറിയാട്രിക് വാർഡ് മെഡിസിനും ഫാർമസിക്കും നേഴ്സിങ്ങിനും എല്ലാം ജെറിയാട്രിക് വയോജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പാഠ്യപദ്ധതികൾ അവരുടെ അവരുടെ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള അവരുടെ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേക വിഭാഗം പഠന രീതികളെല്ലാം ഉണ്ട് അവ ആശുപത്രികളിൽ നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ബ്രിട്ടനിൽ ജനറൽ വാർഡുകളിലായിരുന്നു ഈ അപ്പോൾ അവിടെ സനവാസ് പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ വളരെ കുറച്ച് ജന സാന്ദ്രത കുറവാണല്ലോ അപ്പോൾ വെച്ചാൽ അവിടെ പോലും ഈ പിന്നെ ജനറൽ വാർഡുകളിൽ വയോജനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടിയപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്ത് ജിറിയാട്ടിക് വാർഡുകൾ ഉണ്ടാക്കി അത് എൺപത് കൊല്ലം മുമ്പ് അത് ഉണ്ടാക്കി ആരിക്കാൻ പറ്റില്ല എൺപത് വർഷം മുമ്പ് ആ അതിന് ശേഷം അവരിപ്പം ജെറിയാട്രിക് വാർഡും തിൻ്റെ ആ ചിന്താഗതി മാറി അവർ ജെറിയാട്രിക് സദനങ്ങളാണ് അവർ എല്ലാവിധ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഏ ഗവൺമെൻറ് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉള്ളവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഇല്ലാത്തവർക്ക് പിന്നെ ഒന്നും കൂടി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ ബാബു പോളിനെ ഓർക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണ വിൽപ്പത്തത്തിൽ എഴുതിയത് എന്നെ ലാസ്റ്റ് മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂർ എൻ്റെ എൻ്റെ അന്ത്യം തീരുമാനം ഏകദേശം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ഐ സി യുവിലോ പിന്നെ വെന്റിലേറ്ററിലോ അത് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതി വിൽപ്പത്രത്തിലുള്ളത് ഞാനിത് എൻ്റെ പത്തൊൻപത് കൊല്ലത്തെ ഇതില്ല ഇതിൽ പറയുന്നു പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും പിന്നെ മകൻ ദുബായിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ ഉമ്മ ആശുപത്രിയിൽ അത്യാവശ്യം നിലയിലാണ് അപ്പം പറയും ഉടനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നത് മരണം മാസണ്ണമായി മേലെല്ലാം പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശ്വാസം പിന്നെ ആ അവസ്ഥയിലും മകൻ പറയുന്ന എന്താണ് മകന്റെ ആവശ്യ പൈസ അല്ലാതെ പിന്നെ ഏത് വിധേനെങ്കിലും ഐസിയിലും വെന്റിലേറ്റർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ വാർഡുകളിൽ സാമ്പത്തികപരമായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വാർഡുകളിൽ ദിവസ വാടകയാണ് അത് ലോകം മുഴുക്കനും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഐ സി യു വെന്റിലേറ്റർ മണിക്കൂറാണ് പക്ഷെ എന്താണ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ സാധാരണ ലാസ്റ്റ് അന്ത്യത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും പുലരും തന്നെ നമ്മൾ അന്ത്യം നിമിഷം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയും ബന്ധുമിത്താദികളെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധുമിത്താദികളെ അയൽവാസികളെ കണ്ട് അവരുടെ മരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ മെഡിക്കൽ ഇതിൽ പ്രകാരം എല്ലാ ഓർഗൻസിന്റെ കഴിവ് നശിച്ചാലും ഹിയറിംഗ് പവർ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും മരണത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷം വരെ ഉണ്ടാവും അവർ അവസാന അബോധാവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നത് അവര് കേൾക്കാൻ വളരെ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇത്തരം ഘട്ടത്തിൽ മരണം ഉറപ്പാക്കിയാൽ പരമാവധി നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ രോഗിയെ ഈ മൂക ഈ രോഗിയും പിന്നെ വെന്റിലേറ്റർ ഒന്നും അഥവാ കാണുന്ന രോഗിയാണ് കണ്ണിന് കാഴ്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പിന്നെ ഈ മുഖം മൂടിയിട്ട് നേഴ്സുമാർ നോക്കുമ്പോൾ അവരെ മുഖം പോലെ ആരാണ് പോലും തിരിച്ചറിയില്ല അപ്പോ ഈ ഇത്തരം മരണം ഉറപ്പാക്കിയ നിമിഷങ്ങൾ പരമാവധി പുറത്തു കൊണ്ട് തന്നെ അതാത് വാസസ്ഥലത്ത് താമസ സ്ഥലത്ത് അന്ത്യം അവരുടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ തന്നെ ഇരുപത് മന്ത്രിമാരാണ് ഇപ്പൊ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ചിലപ്പോ ഇരുപത്തി മൂന്നൊക്കെ ആകാറുണ്ട് എല്ലാ വകുപ്പുകൾക്കും ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഈ പറയുന്ന പത്ത് ശതമാനത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന വയോജനങ്ങൾ അവരുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ ശരിക്കും ഒരു വകുപ്പ് തന്നെ അതിനൊരു മന്ത്രി തന്നെ വേണ്ടേ ആണ് രണ്ട് തരത്തിൽ പറയാം ഒന്ന് വൃദ്ധന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായം ചെന്നവരെ 
സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയുടെ ഭാഗമായി തന്നെ കരുതുന്നതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം അവിടെ സിറ്റിസൺ സ്ത്രീ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ഏജ് ഇപ്പൊ നമ്മള് പട്ടികജാതി പട്ടിക അവരുടെ വകുപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത് അവർ പിന്നോക്കം പോകുന്നു എന്നൊരു അവസ്ഥ അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ ഈ വയോജനങ്ങളുടെ സ്ഥിതി ഈ നിലയിൽ എത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് അടർത്തി മാറ്റപ്പെട്ട വിഭാഗമാണ് വൃദ്ധർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മന്ത്രിയും ഒരു വകുപ്പും ഈ പറഞ്ഞ നിയമങ്ങളും സാമൂഹിക സുരക്ഷയും ഒക്കെ നടപ്പാക്കാനുള്ള വഴികൾ മൊത്തം അതിന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഏകോപിപ്പിച്ച് നടത്തേണ്ട സമയം അതിന് ക്ഷേമ വകുപ്പ് ആക്ച്വലി ഒരു ഓവർ ബേഡൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയും കാരണം എല്ലാ വിധമാന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ തലയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഏതിലും അർഹിക്കുന്ന അത്രയും ശ്രദ്ധ പൂർണ്ണമായി കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റില്ല അതിന് നമുക്ക് അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ പലവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അവരെ നോക്കി കാണേണ്ടി വരുന്നത് അവിടെ വൃദ്ധരിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യാനോ അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സമയമോ പദ്ധതികളോ ഉണ്ടാക്കാനോ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ സമയം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ അവർക്ക് പറ്റില്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഇന്നത്തെ പത്ത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ളവരാണ് പത്ത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഈ വൃദ്ധർ എന്ന സെക്ഷനിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോ ഈ അണുകുടുംബങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം ബന്ധങ്ങൾക്കൊരു വല്ലാത്ത ഒരു ഒരു മുഖമുണ്ട് അതായത് ഒട്ടും അകലമില്ലാത്ത ഒരു ബന്ധം ഒരാൾക്ക് കൈ നിവർത്താൻ പോലും സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാത്ത തരം ഒരു തരം എൻക്ലോസ്ഡ് ആണ് നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ ആ ബന്ധത്തിൽ വളരുന്ന നമ്മുടെ മക്കളായാലും അവരും പഠിക്കുന്നത് എന്റെ കാര്യം എന്റെ വീട് എന്റെ മുറി എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളെ എന്നെയും എന്റെ ഭർത്താവിനെയും അല്ലെങ്കിൽ എന്നെയും എന്റെ ഭാര്യയും അല്ലാതെ വേറൊരു ബന്ധുജനങ്ങളോട് പോലും ഇടപഴകാൻ അനുവദിക്കാതെ വളർത്തുകയാണ് മക്കളെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കമ്പാഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത് ആശയവിനിമയം നടത്താനുള്ള ഇഷ്ടവും താല്പര്യം ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കുറേ അതുകൂടെ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് അതായത് എനിക്ക് എന്താണ് അച്ഛനോട് സംസാരിക്കാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സിനോട് എന്താണ് സംസാരിക്കാൻ അപ്പോ ഈ ഞങ്ങൾ സമയം തീരുകയാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത സ്നേഹം തിരിച്ചു പിടിക്കാം തിരിച്ചു കിട്ടണം എന്ന് ഇനി വാശി പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ലോകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ മക്കളെ നിങ്ങളെ പോറ്റി വളർത്തിയ മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല നിങ്ങളുടെ മരവും മൂത്രവും ഒക്കെ കോരി തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ വളർത്തിയത് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങളെയും വളർത്തും നിങ്ങളെ നാളെ ഇതേപോലെ തള്ളിക്കളയാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കരുത് നമ്മൾ മാതൃകയാകണം ഓരോ മക്കളും അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റും രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണിത് നമ്മൾ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിനൊരു വകുപ്പും ഒരു മന്ത്രിയും സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ എല്ലാം വന്ന് വീഴുന്നതിന് പകരം വയോജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം എന്നത് വലിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമായി സർക്കാർ എടുക്കണം മക്കളെല്ലാം വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നു നാളെ കേരളം വയോജനങ്ങളുടെ മണ്ണായി മാറും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല അതിൻ്റെ സൂചനകളാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയം ഗൗരവമായി എടുക്കാൻ സാമൂഹ്യ ബോധമുള്ള പൊതുജനവും സമൂഹവും രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും മുന്നോട്ട് വരണം എന്ന് മാത്രമാണ് നേരേക്ക് പറയാനുള്ളത് പങ്കെടുത്ത നാല് പേർക്കും നേരേക്കയുടെ നന്ദി നമസ്കാ